జై శ్రీమన్నారాయణ మన బాలజీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం అలాగే మనమందరం కూడా సంతోషంగా ఉండాలని భగవంతుడిని ఎప్పుడూ ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారండి ఫస్ట్ తారీఖు వీడియో అమ్మా ఫస్ట్ తారీఖు వీడియో అని ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఈ ఫస్ట్ తారీఖు ఎలా ఉంటుందమ్మా అనేసి ఎప్పటి నుంచో ఫోన్లు వస్తున్నాయి కానీ వీడియో చేయడానికి అవ్వక నేను మీకు ఎలా అందిస్తున్నానమ్మా అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు అమ్మ మీరు జాతకాలు చెప్తారా మీరే చెప్తారా లేదంటే మీ స్టాఫ్ ఎవరైనా చెప్తారా మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇలాగా చాలా రకాల డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీ అందరికీ నేను ప్రజెంట్ లాక్డౌన్లో మనం అందరం ఉన్నాం కాబట్టి మూడు నెలల వరకు కూడా నేను మీకు డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి నేను ఎవ్వరికి ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఎందుకనంటే పరిస్థితులు బాగలేదు కాబట్టి మీరు రావాలన్నా కష్టం నేను మీ దగ్గరికి రావాలంటే పర్వాలేదు కానండి మీరు రావాలంటే చాలా కష్టం కానీ ఏ ఏ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం ఎలా ఉంటున్నాము ఏంటి అన్నది మనకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి నేను మూడు నెలల వరకు మీకు ఎవ్వరికి కూడా డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వను తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు నేను ఫోన్ అపాయింట్మెంట్స్ అయితే మటుకు నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఫోన్ అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకోండి ఫోన్ అపాయింట్మెంట్లో నేనే మాట్లాడతాను నేనే జాతకం చెప్తాను మీకు ఏదైనా సరే మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా చేసిన మా స్టాఫ్ నన్ను అడిగి మీరు ఫోన్ చేసిన తర్వాత మా వాళ్ళు విని మళ్ళీ నన్ను అడిగి నేను చెప్పిందే వాళ్ళు మీకు చెప్తారు తప్ప వాళ్ళకి ఎవరికి జాతకాలు చెప్పడం రాదు అందులోనూ మీకు నేను అందరికీ చెప్తుంటాను ఏమంటే న్యూమరాలజీ ప్రకారం తర్వాత ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం తర్వాత వాస్తును చూసుకుని ఇన్ని రకాలుగా పరిశీలించి చెప్పడం అనేది ఒక రకంగా ఎవ్వరు చెయ్యట్లేదు ఇప్పుడు అంత ఇదిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు అలాగే నా స్టాఫ్ లో కూడా ఎవ్వరూ లేరు నేనే మాట్లాడతాను మీ అందరితోటి ఎవరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా కొంతమందికి ఇంకొక డౌట్ ఉంది ఏంటి అంటే నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అన్నీ ఫోన్ అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వటం వలన నాకు ఈ రోజు కనుక మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే రెండు రోజుల తర్వాతే నేను మీకు అపాయింట్మెంట్లో మాట్లాడగలగడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అంత బిజీగా ఉన్నాను కాబట్టి సరే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఆ అప్పుడు మాట్లాడేది కూడా నేనే మాట్లాడతాను కాబట్టి మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు నేను ఎదురుగా ఉండి ఎలాగైతే నేను మాట్లాడతానో అలాగే ఫోన్ అపాయింట్మెంట్లో కూడా నేను అలాగే మాట్లాడతాను తప్ప వేరే రకంగా అనేది నేను చెప్పను ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళకి అలాగే ఇతర దేశస్తులకి కూడా నేను ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ ద్వారానే చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా చెప్తున్నానో ఇప్పుడు మా నా నేనున్న పరిస్థితుల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి ఎవ్వరికి కూడా నేను డైరెక్ట్గా అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇవ్వట్లేదు సరే ఇంకొక ఫస్ట్ తారీఖు గురించి అందరం ఎదురు చూస్తున్నాం కాబట్టి అందులోని ఇప్పటికే చాలామంది ఫోన్లు చేసి ఫస్ట్ తారీఖు ఏంటమ్మా ఏం చేయాలమ్మా అనేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు నిజంగా సంతోషంగా ఉందండి కాకపోతే మనకి లాక్డౌన్లో ఉండి నాకు కుద చేయటం కుదరట్లేదు లేదంటే మీ అందరి ముందుకి కూడా నేను వీడియో ద్వారానైనా సరే ఎదురుగా వచ్చి చేసేదాన్ని సరే ఏది ఏమైనా సరే భగవంతుడు మనకు ఉన్నారు కాబట్టి ఎలా ఆరాధించాలి ఏంటి అన్నది నేను మీకు చెప్తాను కానీ ఈ ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి వచ్చే ఫస్ట్ తారీఖు వరకు అంటే ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై వరకు కంగారు పడాల్సిన పనేమీ లేదు ఈ నెల అంతా చాలా చాలా బాగుంటుంది చక్కటి అదృష్టాన్ని మనం సొంతం చేసుకోగలుగుతాం అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఈ ఒక మామూలుగా అయితే మనం లాక్డౌన్లో లేకుండగా పరిస్థితులు బాగుంటే కనుక ఈ నెల బల్క్గా సంపాదిస్తారమ్మా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇంత అదృష్టాన్ని పొందుతారు ఇలా రెమెడీ చేసుకోండి అని చెప్పేదని కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఎలా ఉన్నారో తెలియదు ఎందుకనంటే కొంతమంది షాపులు తీస్తున్నారు కొంతమంది షాపులు తీయట్లేదు కొంతమంది జాబులకు వెళ్తున్నారు కొంతమంది జాబులకు వెళ్తలేదు మరి అలాంటప్పుడు మీరు భారీగా అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకుంటారని మటుకు మనం చెప్పలేం కానీ ఉన్న దాంట్లో అంటే కొంత కొంతమందికి ఊరటని భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్పిన రెమెడీ ద్వారా కనుక చేసుకున్నట్టయితే చక్కటి అదృష్టాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తారు నెల గడవడం అంటే నిజంగా చాలా కష్టంగా ఉందండి ఇప్పుడు మన లాక్డౌన్ టైంలో కాబట్టి మీరు ఏం కంగారు పడకుండా భగవంతుడిని నేను చెప్పిన విధంగా గనక మీరు ఆరాధించి ఈ పరిహారం గనక చేసుకున్నట్టయితే చక్కటి అదృష్టాన్ని పొందుతారు అయితే పరిహారం చెయ్యకపోతే అదృష్టం రాదా అమ్మా అంటే మనం భగవంతుడిని 
నమ్మి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ భగవంతుడు మనకి నమ్మి ఆ వాడు నమ్మాడు నన్నే కోరుకున్నదేంటి నేనే చెయ్యాలి అని అన్నాడు కాబట్టి నేను వాడికి చేస్తాననేసి భగవంతుడు ముందుకు వస్తారు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటేనండి చాలామంది డౌట్ పడుతున్నారు ఏంటి అని అంటే వితండవాదం అని చెప్తానండి నేను ఇదైతే వితండవాదం ఇలా చేయపోతే ఎలా ఉంటుందమ్మా ఏంటమ్మా అని కానీ మీరు ఒక పని చేయండి ఏంటంటే ఫస్ట్ తారీఖు రెమెడీస్ చేయటం వల్ల మేము చాలా బాగున్నామమ్మా అనేసి నాకు కామెంట్స్ రూపంలో మీరు మెసేజ్ కనుక పెట్టినట్టయితే కనీసం అవతల వాళ్ళకైనా అర్థమయ్యి వాళ్ళు మారి ఫస్ట్ తారీఖుని ఇలా చేసుకుంటాం వల్ల భార్య బిడ్డలకు లోటు లేకుండా మేము చూసుకోగలుగుతాము అనేసి కొంతమంది మగవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారంటే ఆడవాళ్ళకు కూడా అదే వితండవాదం చేస్తే ఇలా అవుతుందా అమ్మ చేస్తేనే కదా మనకు అర్థమయ్యేది అందులో ఉన్నది అండ్ పెద్దలు అంటారు చూడండి తింటేనే కదా రుచి తెలిసేది తినకుండా ఏం చెప్పగలుగుతాం రుచి గురించి అలా అనమాట సరే మీ అందరినీ నేను ఈ మాటలతో నొప్పించుతున్నట్టుంటే క్షమించండి అదే నా బాధ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు చేసిన వాళ్ళు ఏమో బాగుందమ్మా మాకు ఇంకా వీడియో రాలేదని వాళ్ళు బాధపడుతుంటే వీళ్ళు చేస్తేనే అయిపోతుందా అని వీళ్ళు అంటుంటే నిజంగా నాకు అర్థం కావట్లేదు అనమాట సరే ఏం కప కంగారు పడకండి మీకు ఫస్ట్ తారీఖున ఏం చేయాలి అలాగే ఫస్ట్ తారీఖున మనకి ఇంకొక అదృష్టాన్ని కూడా భగవంతుడు ఇచ్చారు కాబట్టి అది ఏంటనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలోనే నేను తెలియచేస్తాను ఏంటంటే ఆ రోజున తొలి ఆకాశం కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి ఎలాగా అన్నది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి అని అంటే చక్కగా అరటి పళ్ళు తెచ్చుకోండి అరటి పళ్ళు తెచ్చుకుని ముందు రోజునడే తీసుకొచ్చేస్తారో లేదంటే ఆ రోజున తెచ్చుకుంటారో ఆ రోజున కన్నా ముందు రోజునడే తెచ్చుకోండి తెచ్చుకుని ప్రొద్దుటే లేచి చక్కగా తలారా స్నానం చేసి ఆ అరటి పళ్ళని స్వామి దగ్గర ఇది అమ్మ దగ్గర పెట్టండి అమ్మకే స్వామికి దగ్గర పెట్టి కనకధార స్తోత్రం చదువుకోండి మీరు కనకధార స్తోత్రం మీ ఇష్టం నేనైతే మీ ఇష్టం ఒకసారి చదువుకునేవాళ్ళు ఒకసారి చదువుకోండి మూడు సార్లు చదువుకోవచ్చు ఐదు సార్లు చదువుకోవచ్చు పదకొండు సార్లు చదువుకోవచ్చు పదహారు సార్లు చదువుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ కష్టాన్ని బట్టి మీరు అమ్మని ప్రార్థించండి అమ్మ నేను ఈ కష్టంలో ఉన్నాను నాకు కురిపించి తల్లి నా ఇంట్లో కనకధార కురిపించు అమ్మ అనేసి మీరు ఆర్తిగా మీరు చదవటం మొదలు పెట్టండి మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఈ అరటి పళ్ళు ప్రసాదాన్ని నివేదన చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఆ కనకధార స్తోత్రం చదవమన్నాననేసి కనకధార స్తోత్రం చదివేసి తప్పుకోకండి స్వామి వారిని కూడా మనం పూజించాలి స్వామిని పూజించాలంటే గోవింద నామాలతోటి పూజించండి చక్కగా మీరు ఈ ప్రసాదాన్ని నివేదన చేసిన తర్వాత అందరూ కూడా ఈ ప్రసాదాన్ని గనక తిన్నట్టయితే ఈ నెల అంతా కూడా మీకు లోటు లేకుండా అష్టైశ్వర్యాలని ఆ అమ్మ ఆ స్వామి ప్రసాదిస్తారు అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఆ రోజు తొలి ఆకాశ కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి ఎలా చేసుకోవాలి అసలు స్వామిని మన ఇంట్లో కట్టి కూర్చోబెట్టేసుకోవచ్చు అంతలా ఏం చేయాలన్నది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను తెలియజేస్తాను జై శ్రీమన్